మిస్టర్ అనిల్ అనిల్ కుమార్ ఎక్కడి చూస్తున్నారు పన్ను బాగా నొప్పిగా ఉంటే డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళొస్తున్నా ఆ పన్ను పీకేయాలని డాక్టర్ చెప్పాడు సీత మర్డర్ కేసు రీఓపెన్ అవుతూ ఉందని పేపర్లో చదివాను రేపు కోర్టులో విచారణ జరిగే ఆ కేసులో రెండు సింహాలు పోటీ పడుతున్నాయి ఒక సింహం ఎవరో నాకు తెలుసు ఇంకో సింహం ఎవరు చిట్టెలకు సింహంతో పోటీ పడకూడదు నువ్వేమంటావు అనిల్ కుమార్ పళ్ళు ఊడిపోయిన సింహాన్ని కొందరు ఎలుకాయ అంటారు గౌరవనీయులైన కోర్టు వారికి నాదో విన్నపం ఈ రోజు ఈ కేసు ప్రారంభించబోయే ముందు ఈ కేసు డిశ్చార్జ్ చేయడానికి సిపిసి టూ ట్వంటీ సెవెన్ ప్రకారం ఓ పిటిషన్ దాఖలు చేయాలని నేను నిర్ణయించుకున్నాను చెప్పండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓ కేసు ముగిసిపోయాక దాన్ని రిఓపెన్ చేయాలంటే అందుకు ముఖ్యమైన సంఘటన ఏదో ఒకటి జరిగిండాలి ఈ కేసులో అలాంటిది ఏమైనా జరిగిందా నో నాట్ అట్ ఆల్ ప్రాసిక్యూషన్ వారు ఆరోపించినట్టు వీళ్లకి ఆ హత్యకి ఎలాంటి సంబంధమో లేదు ఎందుకంటే హత్య జరిగిన రోజు వీళ్లలో ఏ ఒక్కరు కూడా ఆ పరిసరాల్లోనే లేరు అది నిరూపించడానికి నా దగ్గర ఆధారాలున్నాయి ఇది ఈ కేసుకు సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన ప్రూఫ్ సంఘటన జరిగిన రోజు నా క్లైంట్స్ ముగ్గురు ఒక పెళ్లికి వెళ్లారు పెళ్లి జరిగిన ఊరు కళ్యాణ మండపం అడ్రస్ ఇన్విటేషన్ లో ఉంది అడ్రస్ వేయకుండా ఎవరు ఇన్విటేషన్ ఇవ్వరు నా వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్ లో నా పేరు మాత్రమే వేశారు జే జే రామ్ మోహన్ అని దట్ వాజ్ ఇన్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ కి పేరొక్కటే చాలు ఒక మనిషి తనకు తానుగా వచ్చి తనకు అడ్రస్ లేదంటే ఎవరు ఏం చేయలేరు మిస్టర్ రామ్ మోహన్ మీరు పులిచిదేమండి ఇవరాను ద నెక్స్ట్ ఎగ్జిబిట్ బీ టు ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ అది ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ పెళ్లిలో అందరితో పాటు నా క్లైంట్స్ కూడా ఉన్నారు అనడానికి ప్రూఫ్ ఆ ఫోటోకి వెనకున్న క్లాక్ లో టైం ఐదున్నర అయినట్టు మనకు కనిపిస్తోంది ఆ ఫోటోకి వెనకున్నటువంటి స్థలం ఓ కళ్యాణ మండపం అని మనం అక్కడికి వెళ్లి చూస్తే తెలుస్తుంది అది మాత్రమే కాదు ఫోటోగ్రాఫర్లు ఎవరైనా పెళ్లికి వచ్చిన వాళ్లు వీళ్లు అని తెలియడానికి అవసరమైతే ఆ వెడ్డింగ్ ఆల్బమ్ నెగటివ్స్ కోర్టులో సబ్మిట్ చేస్తారు హత్య జరిగిన చోటుకి పెళ్లి జరిగిన చోటుకి ఇంచుమించు మూడు వందల యాభై కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది హత్య జరిగిందని ప్రాసిక్యూషన్ వారు చెబుతున్న సమయంలో అంటే ఏడున్నర ఎనిమిది మధ్య హత్య జరిగిన చోటుకి ఐదున్నరప్పుడు పెళ్లి మండపంలో ఉన్న వాళ్లు హెలికాప్టర్లో వచ్చి రా చేరుకోలేరు అలాంటప్పుడు నా క్లైంట్స్ ఎలా నేరస్తులవుతారు దర్శాల్ యువరానా క్రిటికల్ పాయింట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం యువరానర్ నాకు కొంచెం సమయం కావాలి సటన్లీ రామ్మోహన్ ఏదో ఒకటి చేస్తాడని నాకు అప్పుడే అనుమానం వచ్చింది రామ్మోహన్ వాదించినంత వల్ల వాళ్ళు కేసు గెలుస్తారా అయినట్టే అనుకో రామ్మోహన్ వాదనకి ఎవరు వాదించగలరు అర్థమైందా అవసరమైతే ఆ రోజు ఆ పెళ్లికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా సాక్ష్యం చెప్పడానికి వస్తారు వస్తారు రాకపోతే రప్పిస్తారు దొంగ సాక్ష్యం చెప్పడానికి దానికి కావలసిన డబ్బు పరపతి రెండు ఉన్నాయిగా దొంగని కొబ్బరి చెట్టు ఎక్కించి దొంగ సాక్ష్యం చెప్పనిచ్చారుగా మీరు ఆ సామర్థ్యం మీకు తప్ప ఎవరికీ లేదు నువ్వు రెచ్చిపోయి మాట్లాడుతున్నావు దెయ్యాలు వేదాలు వాలిస్తుంటే నవ్వుకేం చేస్తావు నువ్వు చూస్తూ ఉండ్రా నేను మళ్లీ ఉద్యోగంలోకి వస్తాను అప్పుడు నువ్వు తల్లి దగ్గర తాగిన పాలు మొత్తం కక్కిస్తారా అప్పుడు నా గురించి తెలుసుకుంటావు నీకే నన్ను చూస్తా అంత కడుపుమంటా ఏంటి బాలు నువ్వు తెలిసింది వాడు మాట్లాడిన మాటలకి నన్ను ఏం చేయమంటారు సార్ ఒకటి మాత్రం చెప్తున్నాను సార్ కోర్టు వాడిని వదిలినా సరే నేను అతను వదలను సార్ నేను జీవితాంతం జైల్లో ఉన్నా పర్వాలేదు వాడు వాడు యథమోహనం వెళ్ళు వెళ్ళు చంపే చెయ్యబోయేది ఎందుకు చెప్తున్నావు కోర్టు మీద చట్టం మీద నాకున్న నమ్మకం ఇప్పటికీ ఏమాత్రం తగ్గలేదు 
ఇంకా వంద కేసులు ఓడిపోయినా సరే ఆ నమ్మకాన్ని నేను ఎప్పటికీ వదలను నేనెవరిని కష్టపెట్టాలని మాట్లాడలేదు సార్ ఇది ఇప్పుడు వరకు నేను అనుభవించింది దేని మీద నమ్మకం లేకుండా పోయింది సార్ నిజం చెప్పాలంటే నా నేడు మీద కూడా నాకు నమ్మకం లేదు బాలు ఆఖరిగా ఏం చెప్పా నా నేడు మీద కూడా నాకు నమ్మకం లేదని గివ్ దట్ ఫోటోగ్రాఫ్ నేడని కూడా కోర్టుకు చూపించిన ఫోటోగ్రాఫ్ డూప్లికేట్ అది నేరస్తులు పెళ్లిలో కలిసి తీయించుకున్న ఫోటో మాత్రం కాదు మరి ఇది కావాలని తీయించిన ఫోటో అంటారా మీరు అది నేను తర్వాత తెలుస్తాను చెక్ పోస్ట్ లో పట్టుకున్న సారా కోర్టుకు వచ్చేటప్పుడు మంచినీళ్లుగా మారింది బ్రౌన్ షుగర్ మైదా అయింది ఇంకా ఏమన్నా చెప్పాలా మీ మాయాజాలం గురించి యు ఆర్ డెస్పరేట్ గెలుస్తామని ధీమాగా ఉన్న కేసులో మీరు ఓడిపోయారు ఆ బాధ వల్ల ఏర్పడ్డ కసితో మీరు నిరపరాధులైన మా ముగ్గురు క్లయింట్ల మీద నేరాన్ని ఆరోపించారు ఎస్ ఐ ఎమ్ డిస్ప్రెక్ట్ ఒక నిరపరాధ శిక్ష అనుభవిస్తుంటే నాకు బాధగా ఉంది జాలిగా ఉంది కోపంగా ఉంది అయినా నిజమైన నేరస్తుల్ని పట్టుకున్నందుకు చాలా సంతోషిస్తాను సంతోషంగా ఉందా హేడన్గా ఉందా ఉంటుంది దాని విలువ మీకు తెలియదు అలా తెలిసినా కూడా ఆ అనుభవం మీకు ఉండదు మీ ఫాదర్ మిస్టర్ జైమోహన్ మంచి మ్యాజిస్ట్రేట్ గా ఉండి తరువాత జడ్జ్ అయ్యారు కూడా అటువంటి తండ్రికి మీరు కొడుక అవ్వడం అతని దురదృష్టం యు ఆర్ జెలస్ నా మీద అసూయతో మీరు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు కేసులో గెలవాలన్న కోరిక మాత్రం ఉంటే చాలదు తెలివి ఉండాలి సామర్థ్యం ఉండాలి అదృష్టం కలిసి రావాలి అవి ఏమీ లేని వాళ్ళు అసలు ఎలా గెలవగలరు మిస్టర్ నిజాయితీ ఉన్న లాయర్ మీలా ఎప్పుడూ ప్రవర్తించడం ఇలా చేయడం సిగ్గు చేయడం మిస్టర్ రామ్మోహన్ మీరు హద్దు మీరుతున్నారు మీరు హద్దు మీరినా నేను ఓర్పుగా ఉన్నాను ట్రై టు కంట్రోల్ ఎవర్ సెల్ఫ్ నిజం మాట్లాడినప్పుడు ఎవరికైనా కోపం వస్తుంది మళ్లీ ఓడిపోతామని తెలిసినప్పుడు కోపం ఇంకా ఎక్కువవుతుంది నా క్లయింట్స్ అదృష్టవంతులు గనక ఆ ఫోటో నాకు దొరికింది ఎవరా అసలు వాళ్ళని దురదృష్టవంతులని చెప్పాలి అర్థం కాలేదు తొందరలో అర్థం అవుతుంది ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ ఒరిజినల్ అని ప్రూవ్ చేయడానికి వెయ్యి మంది సాక్షులు కోర్టుకు వస్తారు మీకోసం సాక్షి చెప్పడానికి వెయ్యి కాదు పదివేల మంది అయినా వస్తారు కానీ ఈ కేసులో నాకు ఉన్నది ఒకే ఒక్క సాక్షి ఒక్క సాక్షి ఆ సాక్షి ముందు మీరు ఎంతమంది సాక్షులు తీసుకొచ్చినా నిలవలేరు మీరు పగటి కలడు కలడం మంచిది కాదు మిస్టర్ అనిల్ కుమార్ పగటి కలడు ఎవరు కంటున్నారో ఇక ముందు తెలుస్తుంది ఈ పరిస్థితుల్లోనూ మీరు ఈ కేసు గెలవలేరు పైనున్న దేవుళ్ళు కింద కిందికి వచ్చినా సరే మీరు ఈ కేసులో గెలవరు ఆర్ యు సో కాన్ఫిడెంట్ ఎస్ ఐ ఆమ్ సారీ మిస్టర్ రామ్ మోహన్ ఐ ఛాలెంజ్ ఇట్ ఒకవేళ మీరు ఓడిపోతే ఈ లాయర్ వృత్తి మానేస్తారా నేను మానేస్తాను ఒకవేళ మీరు ఓడిపోతే పబ్లిక్ లో మీకు నేను షేవ్ చేస్తాను బాగా తెలిసిన ఒక్క పనైనా మీరు మర్చిపోలేదే చాలా థ్యాంక్స్ కొన్ని టెక్నికల్స్ మీకు తెలియజేయాలని ఈ ఫోటో వెనుక ఉన్న నిజం తెలుసుకోవడానికి గౌరవనీయులైన జడ్జి గారు సైటుకు రావాలి మై ఐ రిక్వెస్ట్ ఫర్ దట్ ఫిక్స్ దట్ టైమ్ అండ్ డే అండ్ ఇన్ఫార్మ్ ద కోర్ట్ సార్ ఇప్పుడున్న చోటులోనే ఫోటోలో కూడా నేడు ఇక్కడే ఉంది ఈ లైన్ గీసిన అదే స్థానంలో ఫోటోలో నేరస్తులు నుంచుని ఉన్నారు బాలు సార్ ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది పదకొండున్నారా ఇప్పుడు నేడు ఎక్కడుంది అదిగో అక్క ఫోటోలో ఉన్న చోటు అక్కడే అయితే ఈ ఫోటో తీసింది ఏ టైంలో ఇదే సమయం పగులు పదకొండున్నరకి అయితే ఫోటోలో టైం ఎంత సాయంత్రం ఐదున్నర అయితే ఈ ఫోటో నేరస్తులు పెళ్లిలో పాల్గొన్నప్పుడు తీయించుకున్న ఫోటో మాత్రం కాదు దొంగాధారం కోసం ఒక పెళ్లి సెటప్ క్రియేట్ చేసి నేరస్తుల్ని నుంచోబెట్టి మ్యాచ్ చేసిన ఫోటో ఇది ఇప్పుడు నిజమేంటో మీకు అర్థమై ఉంటుంది టైం మార్చేసి ఐదున్నరని పెట్టి పదకొండున్నరకు ఫోటో తీసినప్పుడు ముఖ్యమైన విషయం గురించి వీళ్ళు మర్చిపోయారు తెలివితేటలు ఎక్కువైనా కష్టమే రమ్మోహన్ 
పెళ్లికి వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే కాదు ఈ భూమి మీద ఉన్న అందరూ వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పినా సరే ఆ సూర్యుని మాత్రం మోసం చేయలేరు తుడుచుకొని చెమటలు పడుతున్నాయి ఇంకొక మర్డర్ కేసులో మిమ్మల్ని గెలవాలని మీరు నన్ను రెచ్చగొట్టినా నేను మిమ్మల్ని రెచ్చగొట్టాను కారణం ఆ బాధ అనుభవించబోయేది పాపం నిరపరాధులై ఉంటారు ఇలాంటి దొంగ సాక్ష్యాలతో కేసులు గెలవడంలో మీకేంటంత ఆనందం రేపు మీ పిల్లలు చెప్పుకోవడానికైనా నిజాయితీగా ఓ కేసు గెలవండి బాలు పరీక్షలో కాపీ కొట్టడం ఆ రోజు నుంచే ఉందనుకుంటున్నాను అవును అలాగే సార్ లేకపోతే ఇక్కడ చాలా మంది ఆరు కూడా పాస్ అయి ఉండేవారు కాదు సార్ ఓ ఇంకా క్యాప్ మీ నెత్తుకుండదు సస్పెండ్ నుంచి డిస్మిస్ అయిపోతారు మీరు ఒక పని చేయండి యూనిఫామ్ లో నుంచి ఫోటో తీసుకుని ఫ్రేమ్ కట్టుకుని ఇంట్లో పెట్టుకోండి అప్పుడప్పుడైనా చూసుకోవచ్చు వీళ్ళకు పట్టిన ఈ జబ్బు శిక్ష అనే వైద్యంతో సరిపోతుంది కానీ ఇది క్యాన్సర్ చట్టానికి సొసైటీకి ఇతను ఒక పెద్ద క్యాన్సర్ దీనికి వైద్యం అనేదే లేదు తన స్వార్థం కోసం తను వేసుకున్న యూనిఫామ్ ని పవిత్రమైన పదవిని మిస్యూజ్ చేసి ఇతను ఎంతో మంది నిరపరాధులను శిక్షించాడు వాళ్లు చేయని నేరానికి ఆ నిరపరాధులు అనుభవించే బాధ కష్టం మనం బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి వాళ్లకు తీర్పునిచ్చే జడ్జి దగ్గర మమ్మల్ని ఎందుకు శిక్షించారని అడిగితే నా వృత్తి మీద ఉన్న గౌరవంతోనూ మర్యాదతోనూ చెప్తున్నాను మనం తలదించుకోవలసి వస్తుంది వీ హ్యావ్ నో ఆన్సర్ ఇలాంటి వాళ్ళని కంట్రోల్ చేయడానికి మన దేశంలో కోర్టుకి చట్టానికి వీలు కాకపోతే నాకు చెప్పడానికి బాధగానే ఉంది ఈ ఊరు నరకంతో సమానం నమ్మకం అనేది ఉంటే ఆ దేవుణ్ణి వేడుకో మనసులో ఉన్న విషయం పోతుంది అది వీలు కాకపోతే ఈ ప్రపంచం నుంచే ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపో ఒక మనిషి పోయినందువల్ల మిగతా వాళ్ళకి ఎలాంటి నష్టం కలగదు లాభమే ఉంటుంది నా పని నేను చేశాను ఇక తీర్పు మీకే వదిలేశాను రండి ఏంటి తాటం ఉంటుందా రండి సార్ డ్రైవర్ కుమార్ మీరు వెళ్ళొచ్చు ఒక జడ్జునే గన్ పాయింట్ లో నిలబెట్టావని ఈ దేశంలో చట్టాన్ని గన్ పాయింట్ లో నిలబెట్టడం కుదరదు దాన్ని రక్షించడానికి నాలాంటి లాయర్లు చాలా మంది ఉన్నారు బాలు నీ ఆశయం నెరవేరింది కదా జడ్జే కదా నీకు మెయిన్ విట్నెస్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ జనం చాలా మంది ఉన్నారు మీరు చెప్పింది చేస్తారా న్యాయం ముందు అనవసరంగా ఛాలెంజ్లు చేయకు ఇక మీదైనా మంచిగా ఉండు అది చాలా మంచిది లేదంటే జన్మంటూ ఉండదు అర్థమైందా ఆ రోజు అమ్మాయిని చూసావు కదా ఆ సంబంధాన్ని ఓకే చేయమంటావా లేదంటే గుంటూరులో ఒక డాక్టర్ సంబంధాన్ని చూసావే వకీల్ కాకపోయినా ఒక తల్లికి పుట్టిన వాళ్ళమే మనిద్దరం 
అందుకని ముందు మీరు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాతే నా పెళ్లి నమస్కారం జైలు నుంచి రాగానే మిమ్మల్ని చూడాలని ఉదయ్ అంటే ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను ఏంటిది మీకు కోటి నమస్కారాలు నా కర్తవ్యం నేను నిర్వర్తించాను